ஃபேஷன் ட்ரெண்டி ஆடி சே அப் டு 50% தள்ளுபடி தி சென்னை சில்க்ஸ் இன்னைக்கு இந்தி காரங்களை பார்த்தா நமக்கு பிடிக்கிறது இல்லையா ஏன்னா அவங்க என்ன திராவிடம்னா பிடிக்காது தமிழ்னா பிடிக்காது பெரியார்னா பிடிக்காது அண்ணாலா பிடிக்காது நம்மள பார்த்தாவே எட்டி கசப்பு இன்னை வரைக்கும் தோன்றது ஆனா அன்னைக்கு बीजेपी தோன்றிய நாள் கடைசி நாள் 320 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த கூட்டில் இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து தாமரை போட்டு காவி தொண்டு போட்டுட்டு உள்ள வர்றாங்க உள்ள வரும்போது ஜெய் ஸ்ரீ ராம் மோடி வாழ்கன் உள்ள வர்றாங்க மோடிக்கு ஜெய் மோடிக்கு ஜெயன்னு வர்றாங்க நாங்க வெறும் முப்பத்தி எட்டு பேர் தான் பார்த்தோம் யாரும் யோசிக்கல நேரா எந்திரிச்சு பெரியார் வாழ்க அண்ணா வாழ்க கலைஞர் வாழ்கணும் எல்லாம் பயந்துதான் நம்ம ஜெய் ஸ்ரீராம் பெரியார் வாழ்கன் சொல்றானே என்ன காரணம் என்றால் அவர்களிடத்துல கொள்கை இல்லை மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே கொள்கை இருக்கிறது தத்துவம் இருக்கிறது மனித மாண்பை போற்றுகின்ற அந்த உயர்ந்த சித்தாந்தம் நம்ம இடத்துல இருக்கிற காரணத்தினால் நம்மை கண்டவர் பயப்படுகிறார்கள் ஆக அந்த உணர்வு இன்றைக்கு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது எம்ஜிஆர் முதலமைச்சர் என்ன பாவம் செய்தார் பேராசிரியர் கலைஞரும் அரசியல் சட்டத்தினுடைய பதினாலாவது பிரிவில் இந்திய ஆட்சி மொழி என்று இருக்கிறது அந்த பிரிவை ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொளுத்தணும் அவ்வளவுதான் அரசியல் சட்ட புத்தகத்தை கொளுத்தல கோபாசாமி கொளுத்தினார் கோபாலசாமி இங்கே கொளுத்தினார் அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அரசியல் சட்டத்தை நீ ஏன் கொளுத்தினார் என்று நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் அவர் பதவியை விளக்கல அவர் எம்பியா தான் இருந்தார் ஆனால் குறுகிய போனல் புத்தி படத்தை எம்ஜிஆர் கலைஞருக்கு பதவி போச்சு பேராசிரியர் பதவி போச்சு அவர்கள் பதவியை பறிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் கொண்டு வந்தவர் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு அண்ணா காலத்தில் தலைமை தாங்கிய நாவலர் நெஞ்சிலியன் தீர்ப்பு சொன்னவர் பி எச் பாண்டியன் ஜெயிலில் போட்டாங்க கலைஞருக்கு ஒரு பேனா சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஜெயிச்சிட்டோம் கலைஞருக்கு எதுக்கு பேனா கலைஞர் அப்படி செய்து விட்டார் மக்கள் பணத்தில் பேனா அவருக்கு வைக்கலாமா இத்தனை சலவில் வைக்கலாமா அப்படின்னு சில குரல்கள் சில குரல்கள் நான் பேர்லாம் சொல்ல விரும்பல அதுல யாரு சொன்னாலும் பரவாயில்ல எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு அரசை சுட்டி காட்டுவதற்கும் இட்டு கட்டி பேசாமல் இருப்பதற்கும் உரிமை இருக்கு ஆனா சொல்றது யாரு தெரியுமா எடப்பாடி சொல்றாரு அதான் பிரச்சனை எடப்பாடி பழனிசாமி பெரிய நிலச்சு வந்தார் சேலத்தில் அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரிஜினலாக நியாயமாக அங்கே அப்பா அம்மா சம்பாதிச்சதே ஒரு அறுபது எழுபது ஏக்கர் இருக்கும் இப்போ இவர் கொள்ளை அடிச்சிருக்கிறது ஒரு ஐநூறு ஏக்கர் இருக்கும் இது நல்ல நிலமோ கெட்ட நிலமோ நான் சொல்கிறேன் ஏன் வீட்டுக்கே மூணு மோட்டார் இருக்குது கண்டிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பத்து மோட்டார் இருக்கும் இந்த பத்து மோட்டாரில் நீ போய் நேரடியாக கை வைக்காட்டியும் உன்னுடைய பண்ணையாலும் உன்னுடைய உதவியாளரும் போய் பச்சை போட்டன அழுத்துறல்ல மின்சாரத்துக்கு அந்த மின்சாரத்தை இலவசமாக கொடுத்த பேனா கலைஞருடைய பேனா நன்றி இருக்கணும்ல நன்றி ஒன்று இருக்கணும்ல நான் இன்னொரு சொல்லட்டுமா நான் சவால் விட இந்த மேடையில அண்ணாவால் நான் பயன்பெறவில்லை அண்ணா ஆட்சியில் இருந்த போது செய்த திட்டங்களால் நான் பயன்பெறவில்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒருத்தவா முடியும் அண்ணா கொண்டு வந்த திட்டத்தால் நானும் எங்க தாத்தாவோ பயன்பெறல அப்படின்னு ஒருத்தனால தமிழ்நாட்டில் சொல்ல முடியும் எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்த திட்டத்தால் நான் பயன்பெறவில்லை ஒருத்தனால சொல்ல முடியும் ஜெயலலிதா திட்டமே கொண்டு வரல விட்டுலாம் ஆனா கலைஞரை பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டியும் கலைஞர் கொண்டு வந்த திட்டம் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வாழ்ந்து விட்டால் நான் தூக்கு போட்டுக்கிறேன் நீ கலைஞர் வேணான்னு கூட சொல்லு ஒளியன்னு கூட சொல்லு ஆனால் கலைஞர் கொண்டு வந்த திட்டத்தால் நீயோ அப்பாவோ பிள்ளையோ பயன்பெறவில்லை என்று சொன்னால் யாருமே இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணாமலை கட்டுக்கடி என்னென்ன பேச்சு பேசுறாரு தம்பி அண்ணாமலை தம்பி அண்ணாமலை என்ன பேச்சு பேசுறாரு எடப்பாடி பழனிசாமி பேனாவை பத்தி தெரியலையே அண்ணாமலைக்கே தெரியல பேனாவை பத்தி அண்ணாமலை இப்ப ஐபிஎஸ் படிச்சிருக்காரு இவரு பிஏ படிச்சிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி நான் இப்ப அந்த தொகுதியில இருக்கேன் கவுண்டர்கள் இருக்க தொகுதியில தான் நான் இருக்க நீலகிரி தொகுதியில அந்த சமுதாயம் பண்பட்ட சமூகம் கலைஞர் தான் கொங்கு வேளாளர் சமுதாயத்தை கவுண்டர் சமுதாயத்தை பிற்படுத்தப்பட்டு சேர்த்த கையெழுத்து போட்ட பேனா கலைஞருடைய பேனா அந்த கலைஞர் பிற்படுத்தப்பட்டு சேர்த்தது போட்ட அந்த பேனா இல்லைன்னா அண்ணாமலை ஆடுமிச்சிருப்பார் எடப்பாடி பழனிசாமி வல்லமண்டி வச்சிருப்பார் டி ஏ சகோதரி வானதி சீனிவாச எங்கேயாச்சும் கூட முடிஞ்சிருக்கு திறந்து கூட இந்த பேனா இல்லைன்னா எடப்பாடி இல்ல அண்ணாமலை இல்ல இங்க மத்திய புறநாயம் வந்திருக்கும் ரகசிய போலீஸ் எல்லாம் சுருக்கல் எழுதிட்டு இருப்பாங்க ராஜா என்ன பேசிட்டு இருக்காருன்னு நான் சொல்றேன் ஊழலை பத்தி யாரு வேணாலும் பேசிட்டோம் ஊழலை பத்தி சமாதியில இருந்து எழுந்து வந்து ஜெயலலிதா கூட பேசலையா ஒத்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி நேரம் காமிச்சது நகை புகாரெல்லாம் போட்டு நான் தப்பு பண்ணணும்னு காமிச்சது 
மாட்டிக்கு ஆனா மாட்டிக்காம நூதனமா கொள்ளடிக்கிற ஒரே வித்தியை செய்யக்கூடிய ஒரே ஆள் உலகத்திலேயே நரேந்திர மோடி தான் உனக்கு அந்த அரிசல் இருக்கா நான் ஒன்னே ஒண்ணு கேக்குறேன் பதினெட்டு லட்சம் கோடி இதுவரை உலகம் கண்டிராத ஊழல் இந்த வார்த்தை நான் சொல்ல அதானி செய்த ஊழலை பத்தி ஹிண்டன்பர்க் என்கின்ற அமெரிக்க நிறுவனம் கொடுத்த ரிப்போர்ட் ஹிண்டன்பர்க் ஒரு நிறுவனம் இருக்கு அமெரிக்காவில் அந்த நிறுவனம் உலகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் பெரிய ஊழல் நடக்கிறதோ அந்த ஊழல் எல்லாம் கண்டுபிடித்து வெளிக்கொணர்ந்து அவர்களை அம்பலப்படுத்துகிற வேலை தான் செய்யுது அது ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிஸ்ட் மாதிரி துப்பறியும் நிறுவனம் மாதிரி உலகம் முழுக்க அது பண்ணிருக்கு இதுவரை அந்த நிறுவனம் கொடுத்த எந்த அறிக்கையும் பொய் என்று நிரூபிக்கப்படவில்லை அரசாங்கத்தில் தெரிய <laughs> அரசியல் உலகம் கண்டதே இல்ல அந்த பணத்தை கையாண்ட அதானி குடும்பம் மிகப்பெரிய செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னது போய் விட்டால் நீ நான் நாடாளுமன்றத்தை சொன்னேன் You used to take him to various countries and sign the MOU. If you are maintaining silence, we are entitled to say you are also fraud. That's why you are saying that. You are saying that most of the people are fraud. You are saying that you are fraud. You are saying that you are fraud. You are saying that you are fraud. வெளிநாட்டுக்கும் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> வெளிப்படையான தன்மை இருந்தால் நாடாளுமன்றத்தில் பேசவில்லை இப்போதாவது பேசுங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இருபதாவது கூட்டம் இல்ல இப்ப வந்து சொல்லு அதான் எனக்கு என்ன உறவுன்னு அதான் நீ பண்ண சரியா தப்பா சொல்லுங்க செஞ்சிருக்கீங்களா செய்யலையே அதுக்கு மேல என்ன பண்றீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன பண்ணீங்களோ அதையே பத்து கிளப்ப பாக்குறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன பண்ணார் புல்வாமான்னு ஒரு இடம் அந்த இடத்துல எவ்வளவு பேர் சத்தாங்க இரநூறு பேரா நாற்பத்தி ஏழு பேர் படை வீரர்கள் இந்திய படை வீரர்கள் நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாகிஸ்தான் பார்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் உடனே தேசபக்தி எதிரி இஸ்லாமியர்கள் நமக்கு எதிரி தேச துரோகிகள் நம்முடைய படை வீரர்களை தேசத்தை காக்கின்ற படை வீரர்களை இத்தனை பேர்த்த கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு தேசியத்தை கட்டுமானம் செய்தார்கள் எப்பெல்லாம் இங்க ஆட்சிக்கு வரணுமோ பத்து பேர்த்த காக்க கொடுக்க வேண்டியது ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சு அந்த புல்மாவோட நடப்புரை நடந்த காஷ்மீரில் நடந்த போது அங்கே கவர்னராக இருந்தவர் யார் சத்யபால் மாலிக் கவர்னராக இந்த சத்யபால் மாலிக் இப்போது வாய் திறக்கிறார் 
எப்போ பிஜேபி எல்லாம் ஆட்சி விட்டு போனதற்கு பிறகு அப்ப எனக்கு பயமா இருந்துச்சு இப்ப சொல்றேன்னு சொல்லல எந்த மோடி உச்சத்தில் இருந்தாரோ அந்த உச்சத்தை விட அதிகமா இருக்கிற மோடி அப்ப இந்தியாவுடைய பிரதமர் மோடி இப்ப அவருக்கு பேர் விஸ்வ குருவம் பாத்தீங்களா விஸ்வ குருவம் உலகத்துக்கு அவர் தான் குருவம் ஆஸ்திரேலியா குரு தான் குரு அமெரிக்கா அவர் தான் குரு அப்ப விஸ்வ குருவாக இன்றைக்கு உலகத்திலே வியாபித்திருக்கிற மோடி அந்த மோடியை பார்த்து இவருடைய ஆட்சியில் கவர்னராக இருந்த சத்யபால் மாலிக் சொல்கிறார் இது திட்டமிட்டு நடந்த வேண்டுமென்றே நடந்த கொலை அடைத்து <laughs> 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 நான் சொன்ன அறிவுரைகள் எல்லாம் புறந்தள்ளி விட்டு இத்தனை வீரர்களை பழி கொடுத்து அதை தேசாபிமானம் உள்ள தேச பக்தி உள்ள இந்துக்களை ஒன்று திரட்டுவதற்கு பயன்படுத்திக் கொண்டு பாகிஸ்தான் வெறுப்புணர்ச்சி காரணமாக இஸ்லாமியர்கள் வெறுப்புணர்ச்சி காரணமாக நாம் எல்லோரும் இந்துக்கள் மோடியை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த அரசாங்கத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற உணர்வை ஏற்படுத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜெயிச்சிங்க நானா சொல்றேன் உங்க கவர்னர் சொல்றேன் அப்ப ஊழல் ஆட்சி செய்ய மட்டுமல்ல ஊழலை செய்து கொண்டே மதவாத ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற மோடி இந்த தேர்தலில் சொல்றேன் நல்ல வேலை கவர்னர் வாய் திறந்தார் இல்லைன்னா தேர்தல் சமயத்தில் இன்னொரு இரநூறு பேர்த்த காலி பண்ணிட்டு பாரத மாதாவுக்கு ஜி தாமரை கோட்டு போட்டுருப்பான் இஸ்லாமியர்கள் எதிர்களாக காட்டினால தானே ஆனா எந்தெந்த இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் சுதந்திரத்திற்கு போராடினார்களோ அவருடைய வரலாற்றை எல்லாம் மறைத்து விட்டு ஏதோ வீர சவார் தான் கிழிச்சாரு அவர் தான் குளிச்சாரு எல்லாம் இப்ப பாருங்க மசூதி இப்ப ரவி வேற ஆளுநர் ரவி டெல்லி போயிருக்காராம் உடனே இங்க சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லையா ஆட்சியை கலைத்து விடுவார்கள் இங்க ஒரு பீதி தமிழ்நாட்டுல சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லையா மணிப்பூர்ல என்ன நிலைமை மணிப்பூர்ல பழங்குடியின மக்கள் ஒரு மக்கள் மலையில இருக்காங்க அவர்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்தவர்கள் கீழே இருக்கிற மக்கள் பழங்குடி மக்கள் அல்ல ஆனால் மணிப்பூரில் பழங்குடி மக்களுக்கு என்ன உரிமையோ அதே உரிமையை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று இந்த ஜாதியும் கேட்டுச்சு தட்டுட்டது பிஜேபி தான் ரெண்டுக்கு சண்டை தரமட்டமாட்டாங்க அங்க சட்டம் ஒழுங்கு கெடுலையா தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போச்சான் அங்க புடுங்க முடியல ஒன்னால இங்க புடுங்க அங்க புடுங்க முடியல இங்க புடுங்க இதெல்லாம் எங்கள்ட்ட நடக்குமான்னு கேட்கறேன் ஒண்ணு தெரியுமா உனக்கு இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் அதானியை பற்றி பேசுவதற்கு பிபிசியை பற்றி பேசுவதற்கு மம்தா கட்சி பயப்படுறாங்க போன நாடாளுமன்றத்தில் யாரும் பேசல பிபிசி குஜராத்தில் வந்த கலவரத்தை வெளியே கொண்டு வந்தது அதை பற்றி பேசல அதனை பற்றி பேசல ஆனால் அன்றைக்கு மோடியை நேருக்கு நேராக எதிர்த்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதனுடைய தலைவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்ற மகத்தான மனிதரும் அவர் கொடுத்த தைரியத்தில் தான் நீ ஃபிராட் இருந்தோம் எனவே தான் சொல்கிறேன் மதவாதமும் ஊழலும் ஒன்றாக கைகூட்டி வருகிறது இதை எதிர்க்கின்ற தலைவன் இன்றைக்கு இந்தியாவில் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்கின்ற இந்த மகத்தான மனிதரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவில் கலைஞர் வாழ்க என்று சொல்கின்ற அதே நேரத்தில் அவருடைய புதல்வரின் ஆட்சியை பலப்படுத்துவோம் அவர் வழி நிற்போம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க கலைஞர் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு